ছেলেরা চা বাগানে পাতা তোলার কাজ করছে এটা কিন্তু দেখাই যায় না চা বাগানের এরকম মেম সাহেব শ্রমিক সেটাও কিন্তু সচরাচর দেখা যায় না গুড মর্নিং ফ্রম মুন্নার সামনের যে পাহাড় সেই পাহাড়ে কিছু জঙ্গল কিছু দূরে দেখা যাচ্ছে চায়ের বাগান মুন্নারের খ্যাতি এই চায়ের বাগানের মানে আমাদের যেটা গোপালধারা টি এস্টেটের চা বাগানের যেরকম ল্যান্ডস্কেপ গোল ঢিপি ঢিপির মতো থাকে কচ্ছপের পিঠের মতো এখানেও চায়ের বাগানটা ঠিক একই রকমের ল্যান্ডস্কেপে থাকে এখন কেরালায় বর্ষার মৌসুম সেই কারণে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে এই এখন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানেও কিন্তু ঝিরঝির ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে আমাদের যে টি কাউটি তার ডাইনিং রুমে জানলা থেকে ট্র্যাডিশনাল সাউথ ইন্ডিয়ান ব্রেকফাস্ট ইডলি সাম্বার কোকোনাট চাটনি বাস ব্রেকফাস্ট করিনি ব্রেকফাস্ট করে আজকে আমরা প্রথমে সকালবেলা যেটা যাব সেটা হচ্ছে মুন্নারের চা বাগান বর্ষার কেরালা প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে সবাইকে দেওয়া হয়েছে ব্লগ এক্সপ্রেসের তরফ থেকে এরকম করে একটা রেইনকোট গাড়ি আমাদের এরকম মুন্নারের একটা টি প্ল্যান্টেশনের সামনে নামিয়ে দিল এখান থেকে আমরা কিছুটা হেঁটে উপরে যাব মুন্নারে এখন আমরা লৌকাট চা বাগানে এসেছি সেখানের একটা ভিউ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছি সেখান থেকে নিচের যে ভিউটা অ্যামেজিং বললেও কম বলা হয় কেরালার সব থেকে সুন্দর যে দুটো জায়গা একটা হচ্ছে আলেপির হাউস বোট আর একটা হচ্ছে এই মুন্নার মানে এই যে কি সুন্দর কি সুন্দর কি সুন্দর কথায় বোঝানো সম্ভব নয় পাখির চোখে দেখুন মুন্নারের নৈসর্গিক দৃশ্য এখানে আমাদের একটা টাস্ক দেওয়া হয়েছে আমরা চা বাগানের মধ্যে দিয়ে সার বেঁধে হেঁটে যাব আর মিডিয়া টিম ড্রোন থেকে সেই শটটা নেবে সবাই মিলে চা বাগানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে এবং ড্রোন থেকে এই শটটা ফ্রেম বন্দি হচ্ছে চা গাছে ফুল এসেছে একটা অনেক কটা ফুলই দেখতে পাচ্ছি ফুল কুড়ি সবই দেখতে পাচ্ছি এই সুন্দর চা বাগানের মধ্যে ফটোশুট করতে করতে ঝম করে বৃষ্টি নেমে গেল মুন্নাদের ওই চা বাগান যে এত সুন্দর সেখানে ড্রোন শট নিতে নিতে ক্যালি করে নিই কখন বৃষ্টি চলে এসেছে
একটা পাতা দুটো পুরি এই দিয়ে চায়ের গল্প এবং সেই যে চা পাতা তোলেন এনারাই তোলেন এনারা আমাদের তুলে দেখাবেন কিভাবে চা পাতা চা বাগানে পুরো হাতে করে তোলা হয় এখন যদিও মেশিন এসে গেছে ওই যে চা বাগানগুলো ড্রোন শট আমরা নিচ্ছিলাম সেই চা বাগানের মাঝখানেই এখন আমরা এসে গেছি শেষ পর্যন্ত চা বাগানে চা পাতা কাটার কাজ চা বাগানে যারা চা পাতা তোলার কাজ করেন তারা কিন্তু সাধারণত মেয়েরা ছেলেরা চা বাগানে পাতা তোলার কাজ করছে এটা কিন্তু দেখাই যায় না এই প্রথম একজনকে দেখলেন ছেলে চা পাতা তোলার শ্রমিক দুরন্ত এক্সপিরিয়েন্স আগে হাতে করে চা পাতা তোলা হতো এখন কিন্তু এই যে এই দেখুন এই ব্লেডটা এই এইটা স্টেশনারি এই ব্লেডটা এই এখান থেকে এসে এই মুভ করবে চা কেটে এর ব্যাগের ভেতরে জমা হয়ে যাবে ব্যাগটা যখন ভর্তি হয়ে যাবে এখানে বড় থলে আছে তার ভেতর চা পাতাগুলো জমা হবে চা কিন্তু এরকম করে হাতে করে তোলা হতো এখন এইসব যন্ত্র এসে গেছে হাতে করে চা তুলে দেখাচ্ছেন চির করে বৃষ্টি পড়ছে একবার রেনকোটটা পড়ছি একবার খুলছি তবে এখনও পর্যন্ত এতটা বৃষ্টি হয়নি যে ক্যামেরা বার করা যাচ্ছে না সেটা এখনও পর্যন্ত যাচ্ছে এবার কিন্তু আমরা সত্যি সত্যি টি ফ্যাক্টরিতে এসে পৌঁছেছি আগের বার আমি টি ফ্যাক্টরি বলেছিলাম কিন্তু গেছিলাম টি গার্ডেনে যেখানে কি করে চায়ের পাতা তোলা হয় সেটা আমাদের তুলে দেখালেন আগে হাতে তোলা হতো এখন মেশিনে তোলা হয় আর সেই পাতা কিভাবে প্রসেস করে চা তৈরি হয় সেটা দেখার জন্য আমরা এখানে এসেছি শুধু তাই নয় তার সাথে সাথে এখানে কিন্তু আমরা একটা টি মিউজিয়াম সেটাও দেখব ভারতবর্ষের সব থেকে পুরনো টি মিউজিয়াম এখানে টিকিট সময় সকাল নটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভারতীয়দের জন্য আড়াইশো টাকা বাচ্চা আট থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের একশো টাকা ফরেন ন্যাশনালসের জন্য পাঁচশো টাকা এবং ফরেন চিলড্রেনদের জন্য আড়াইশো টাকা চায়ের পুরো ইতিহাস দু হাজার সাতশো সাঁত্রিশ মানে খ্রিস্টের জন্মের আড়াই হাজার বছর আগে থেকে পুরো হিস্ট্রি আজ পর্যন্ত এখানে নথিবদ্ধ আছে সো ইট ইস ক্লোজ এভরি মানডে সময় লাগে মাত্র চার ঘন্টা once it reaches the machinery within 4 hour we have our tea powder it's a very quick process so from here you can see tunnels like this they will they have opening here the tea they will put manually in the holes and it goes directly into the rollers so if we use 100 kg of tea leaf we get 25 kg of tea powder the ratio is 1 is to 4 so we will go into the machinery down আমরা সেই মেশিন রুমে যাচ্ছি আজকে সোমবার এখানে উইকলি হলিডে কাজেই একটা ফ্যাক্টরিতে যেভাবে চা প্রসেস হচ্ছে সেটা আপনাদের দেখাতে পারলাম না ভেরি সরি 
So these are all the rolling machines. এগুলো সব রোলিং মেশিন একশো বছরের বেশি পুরনো সো দিস ইজ ওয়ার রোলিং হ্যাপেন্স ব্রেকিং ডাউন অফ দ্য লিভস সো নর্মালি ইফ ইউ টেক এ লিভ অ্যান্ড স্মেল ইট ওর ট্রাই ইটিং ইট ইট উইল নেভার হ্যাভ দ্য স্মেল ওর টেস্ট অফ টি আফটার রোলিং দ্য এনসাইমস গেট লাইক দ্য লিভস গোট ব্রেক ডাউন অ্যান্ড দ্য এনসাইম স্প্রেড ইভেনলি অন দ্য লিভস অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়েন ট্যান ইন অ্যান্ড ক্যাফিন স্টার্ট induced into the leaves so uh, as a fact tea has more caffeine than coffee ke jeto sombar shei karone kintu beshir bhag ongsho tai bondho the factory ta puro puri bondho amra ekhon museum e jacchi ekhane bibhinno rokomer cha seta dekhi hocche so here you can see tea waste this is after rolling and the final products sorry can you repeat this is a tea waste yes okay the fibers yes this is how the leaf and waste look together okay after extraction of the fibers it will be like this yeah. and final product will be like this okay ek cha jokhon process kora hoy eglo te chai waste tea brown color gulo chai waste ekhane kichu waste kichu pata mishalo ache ekhano bepar ta different tai ebong ei ta hocche ekebare final somosto waste gulo ei je brown color gulo waste সেই ওয়েস্টগুলো রিমুভ করার পর এই হচ্ছে ফাইনাল চায়ের পাতা চায়ের পাতা দিয়ে খেলা করছি এবং এগুলো হচ্ছে অর্থোডক্স চা মানে ফাইনেস্ট কোয়ালিটি অফ টি এখানে সমস্ত চায়ের পাতা রেডিও আছে প্যাক করা হবে প্যাক করে চলে যাবে বিদেশের বাজারে অর্থোডক্স টি যেটা সেটা কিন্তু দেশের বাজারে খুব একটা বিক্রি হয় না দেশের বাজারে বিক্রি হয় সিটেসি চা অর্থোডক্স চা বিদেশের বাজারে বিক্রি হয় এগুলো সব প্যাকিং হচ্ছে যাবে বিদেশে আজকে সোমবার সেই জন্য আপনাদের খুব ভালোভাবে ফ্যাক্টরিটা মিউজিয়ামটা দেখাতে পারলাম না এখানে খ্রিস্টের জন্মের দুশো বছর আগে মানে আজ থেকে প্রায় বাইশো বছর আগেকার লৌহ যুগের যে কলসি সেটা এখানে রাখা আছে সেই সাথে চায়ের যে ইতিহাস পুরো ইতিহাস সেটাকেও তুলে ধরা রয়েছে এই টি মিউজিয়ামে কিন্তু আজ সোমবার প্রতি সোমবার এখানে ছুটি থাকে তো আমরা এখন হোটেলে ফিরে যাব হোটেলে ফিরে আমরা একটু হাঁটতে বেরোব লাঞ্চের পরে আমরা একটু হাঁটতে বেরোব কোথায় হাঁটবো সেটা তখনই দেখাবো তো এখন আমরা ফিরে যাই হোটেলে কিন্তু তাড়াতাড়ি আমাদের লাঞ্চটা সেরে নিতে হবে লাঞ্চ কিন্তু একটু অন্যরকম আমি যেগুলো একটু নিয়েছি সেটা হচ্ছে অরেঞ্জ জুস তার সাথে চিকেন ক্লিয়ার স্যুপ নুডলস তার সাথে রাশিয়ান স্যালাড টেক্সমেক্স চিকেন একটু টমেটো স্যালাড তার সাথে একটু জিনিস স্যালাড বাস চা বাগানের মধ্যে যে হাঁটার যে প্ল্যানটা রয়েছে সেটা আদৌ হবে কি না ওয়েদার কিন্তু বেলার দিকে বেশি খারাপ হচ্ছে শেষ পাতে একটু আজকে আর শেষ
না সেদিন লাঞ্চের পরে মুন্নারের চা বাগানে ট্রেকের পরিকল্পনা প্রবল বৃষ্টির কারণে বাতিল হয়ে গেছিল তার বদলে রাত্রিবেলায় আয়োজন করা হয়েছিল বনফায়ারের আজ মুন্নারে আমাদের শেষ রাত কাল আমরা যাব কেরালার নায়করা বাহুবলি ওয়াটার ফলস দেখতে সেই গল্প শোনাব পরের পর্বে আজ তাহলে এই পর্যন্ত সঙ্গে থাকবেন ভালো থাকবেন